Salve, salve família palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui. Então não perca mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. E eu já começo te contando que mesmo com o elenco de folga, Dudu treina na Academia de Futebol do Palmeiras. É isso mesmo. Grupo comandado por Abel Ferreira tem reapresentação marcada para quarta-feira. No entanto, a terça-feira não foi de folga para Dudu. Mesmo com o um dia livre, o atacante do Palmeiras foi até a Academia de Futebol para realizar uma atividade física. Em uma rede social, o jogador que recuperou a posição de titular na equipe de Abel Ferreira publicou uma foto no centro do desenvolvimento excelência do CT do Verdão, ao lado do preparador físico Thiago Maldonado e do fisioterapeuta Marcelo. O elenco do Palmeiras ganhou folga após a vitória contra o Atlético Paranaense no último sábado. A reapresentação do grupo será na manhã desta quarta-feira na Academia de Futebol. A mudança na tabela da próxima rodada do Campeonato Brasileiro permitiu um período maior de descanso. O jogo contra o Ceará, que seria disputado no dia 5, foi adiado pela CBF por causa da convocação do goleiro Everton para a seleção brasileira, do zagueiro Gustavo Gomes e do lateral esquerdo Joaquim Piquires para as seleções de Paraguai e Uruguai, respectivamente, por conta das eliminatórias sul-americanas. O próximo jogo do Verdão será somente no dia 12 de setembro, quando a equipe comandada por Abel Ferreira recebe o Flamengo no estádio do Allianz Parque, às 16 horas horário de Brasília, pela vigésima rodada do Brasileirão. Bom, mas e aí, rapaziada, na sua opinião? Dudu indo treinar no dia de folga. Vocês acham que isso mostra um pouco porque ele é ídolo no Verdão? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, atacante não terá contrato renovado no Palmeiras e será devolvido ao Vitória. É isso mesmo, emprestado até dezembro junto ao Vitória da Bahia, o atacante Luan Silva não terá o seu contrato renovado pelo Verdão. A sequência de lesões preocupa e o jogador será devolvido. Contratado em março de 2019, Luan Silva fez apenas uma partida, jogou diante da Ferroviária pelo Campeonato Paulista do ano passado e se machucou nos primeiros minutos em em campo. Em 2020, passou por uma cirurgia e até o momento não conseguiu se recuperar 100%. O primeiro contrato de empréstimo venceu em maio de 2020. A diretoria palmeirense postergou até o final de 2021 e comprou 15% dos direitos federativos. Existiu confiança de que o atacante poderia mostrar o seu potencial, mas isso não aconteceu. Luan Silva passou por três cirurgias e recuperação de um grave problema muscular. O atacante ainda tem contrato com o Alviverde até o dia 31 de dezembro. Depois disso, será devolvido. Bom, mas e aí, rapaziada, na sua opinião? Vocês acham que o Palmeiras tomará a melhor atitude em relação ao Luan Silva? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, Luiz Adriano e Gagliotti viram focos de críticas na web e Palmeiras se posiciona. É isso mesmo, o jornalista André Hernando Esporte TV informa que o Verdão não contratou o centroavante na janela por acreditar nas voltas de Daverson e Luiz Adriano por cima. Roger Guedes e William no Corinthians, Hulk e Diego Costa no Atlético, Caleri no São Paulo, Léo Bapitistão e Diego Tardelli no Santos. A janela de meio de temporada no Brasil teve até mal do Zarate no América Mineiro numa das mais improváveis negociações da última semana. Mas o Palmeiras foi discreto, não trouxe nenhum reforço para o ataque, o que rendeu uma onda de ataques dos torcedores quanto do diretor Anderson Barros, especialmente o presidente Maurício Gagliotti, que está na reta final do seu mandato. Mesmo que o Verdão esteja na semifinal da Libertadores e na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, a torcida se queixa de a equipe não ter um centroavante confiável, algo que os rivais hoje, Galo, que tem Diego Costa e Hulk, e Flamengo com Gabi 
Gabigol e Pedro abrem vantagem. Daverson e Luiz Adriano se encontram em péssima fase, tanto que Abel Ferreira vem escalando o Rony de falso 9. Nas redes sociais, a torcida palestrina lembra que o Palmeiras negociou com o Hulk Diego Costa, já que se declararam anteriormente serem torcedores do clube, mas ambos foram parar no Atlético Mineiro. Será que é culpa de Maurício Gagliotti? Parece que sim, pois o presidente virou um dos assuntos mais comentados do Twitter na última segunda-feira, data limite para transferências internacionais por aqui. Daverson não balança as redes há exato dois meses, enquanto que Luiz Adriano amarga um tabu ainda maior, não marca desde o dia 6 de junho. Sem contar que na maioria dos jogos, o palestra cria muitas oportunidades, mas peca exatamente na eficiência, algo que tem tirado o sono de Abel Ferreira e da sua comissão técnica. Parte da torcida também não entendeu e não concordaram com o empréstimo do atacante Miguel Borja, um dos artilheiros da Libertadores 2021 ao Grêmio. Mas a negociação do colombiano fez parte de uma estratégia criada pela direção do Alviverde para manter os destaques revelados na base até o final da temporada. A direção palmeirense quer equalizar o caixa e para isso está trabalhando para negociar jogadores que poucos são utilizados pelo técnico Abel Ferreira. Assim, o clube pode ter mais segurança para recusar possíveis propostas que podem surgir para revelações da base. A saída de Borja dará uma economia de quase 10 milhões de reais ao Verdão, já que o Grêmio pagará os salários do Camisa 9 até o final da temporada 2022. Além disso, o tricolor gaúcho pagará 6 milhões de reais pelo empréstimo do atacante colombiano. Há pouco, o jornalista André Hernan, do Esporte TV, informou o posicionamento do Palmeiras sobre não reforçar o ataque nesta janela. Abre aspas. O clube entende que o mercado foi positivo com as vindas de Piquerez, Jorge e Matheus Fernandes, e o retorno Tornos de Daverson e Dudu. O Palmeiras sabe da preocupação da torcida em relação a atacante, mas a direção entende que Daverson e Luiz Adriano são os nomes para disputar Libertadores e Brasileirão. Fecha aspas, informou o jornalista sobre o posicionamento da diretoria. Bom, mas e aí, rapaziada, na sua opinião? Vocês acham que o Palmeiras errou no planejamento? E se o clube ficar sem título esse ano, pode colocar na conta de Galiote e Anderson Barros? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom família, palestrina, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas notícias do palestra desta terça-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de encerrar o vídeo, já deixar do seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar daqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alviverde em primeira mão para você. Valeu! Então muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui amanhã no próximo vídeo. Fui!